，这个肉多，口感还是很棒的。嗯，哇，芝士的甜加龙虾的鲜，哇，真的绝了。觉得我今天能吃回本的朋友们，弹幕走一波，打赞赞赞赞赞！如果觉得我不能吃回本，就打怂怂怂怂怂！哦，美食就是生活，生活就是故事。大家好，我是老胡，刚刚到福州哦。福州的呃，这个温度的话，跟厦门还是有差别的。一下车的话，我就穿了一件这个长袖嘛，感觉好冷啊。我等下出去的话，要加一件衣服、哦，肚子也很饿了，直接去吃这个福州最贵的海鲜自助。走吧。到楼，吃起来。准备开车了，这边的那个晚餐价格的话是四百四十八一位啊。他那个榴莲，整个整个拿的。他这边也有那个小青龙哦，不过他都是要厨师那边去帮你做熟的，有芝士的，还有蒜蓉的。这边的话，呃，熟食会比较多，就有高级厨师那边烹饪。建议大家不要周末过来，周末过来人太多了。每拿一样东西都要排队啊、哦！吃海鲜之前，先暖暖胃。这应该是佛跳墙。刚才排队去拿的鹅肝，刚熟的。哇，这鹅肝超级好吃。那上面的网还好像是放那个鱼子酱哦，哇，嗯，吃这饺子没别的意思，就是饿了。可能大家会说，开局就吃饺子，嗯。放心吧，不影响。咱们这些能拿到的先吃哦。那个小青龙的后面，它熟了，我们再去拿。看这个大海螺，没吃过、哦。嗯，味道不错。这个螺肉好脆，每人一桌的这个刺身拼盘，这是鹅肝刺身，刺身啊，就是从那个刚才那个刺身拼盘里面拿下来的，我嫌那个太大了，占我的位置。行，请问那个小青龙可以拿多少？小青龙的话，那个是很限量的，但是要一直煎，没有没有限量。我知道，就是可以先给你拿两份煎好了，给你全两份关掉，需要再重来。两份不够，这样子吧，你帮我拿两盘，我自己再去拿两盘，怎么样？好，谢谢啊！龙虾刺身，吃在嘴里面暖暖的、绵绵的，没有什么味道。牡丹虾
，非常棒。我们家好甜呐、啊，这个海胆是不是很贵呀、啊？哈哈哈哈哈！来吃这个就必须要吃。对对对对对，没有什么腥味，但是它海胆也没有什么味道。鹅肝刺身，味道好甜啊，感觉有点吃不来。呵呵那个鹅肝刺身的话，它的腥味也比较重，不喜欢吃。哇，这个肉多，口感还是很棒的。嗯、生的榴莲哦，啊、这边也有烤榴莲，就是那种锡纸的嘛，一小碗一小碗一小碗的。我、哦、看这个这边这么豪气啊，这个榴莲都整个整个给的，我要试一下。嗯、哇！我就怎么总感觉硬硬的，里面还有个壳。嗯，真的榴莲味道也不难吃，很甜。哇、嗯，嗯。嗯，哎呀，感觉贵不贵？嗯，哎，真的太爽了。吃了这么久，这个锅我都没有下过东西。呃，我发现我来这边吃，去拿那些呃东西来煮啊，其实是最亏的。这边的好料全都是刺身和熟食。哇、哦，扎手啊！啊榴莲是水果之王，也是热量之王。<笑>吃完今天去锻炼。这个东西不是我拿的，去拿一趟小青龙回来，发现桌上又多了好几样的东西，<笑>是那个热情的服务员小姐姐。他帮我拿的，他可能觉得这些东西比较好吃，比较好吧。但是我不想吃这些呀、啊，莫非是老板请过来整我的？今天就是青龙为主啊，榴莲为辅，双剑合璧，必须的。老板客气，直接一点哦。嗯，哎，这个煎的就是比水煮的要好吃好多倍。嗯，芝士的。嗯、哎，非常的鲜甜。贵贵，记住哦，吃自助的话，喝饮料一定要喝酸的，哎，解腻，呃，又促消化，圈起来这里要烤的哦呵呵，嗯，哇，馋不馋？
十四的甜加龙虾的鲜，哇，真的绝了！这肉质太结实了，还有一条芝士的，其实我感觉这个芝士的会更好吃。这不是我拿的哦，这个这个是松茸吗？要不要煮啊？这个是什么？这个猴头菇。哦，猴头菇啊。啊。怎么吃起吃起蘑菇来了呢？猴头菇。这吃下去又要少吃两三条小金龙，哎。瞬间感觉被套路了一下哦，其实开个玩笑了，这服务员也是非常热情的。中心班，中心班还是值得值得吃的。开始吧，歇了一会儿，看了一会儿美女。这个我知道是鱼胶嘛。之前在厦门吃过了，脆脆的，嗯，这菇水煮的不好吃啊，要开始做一下这个腹部运动了。把气管往两边挤，把胃腾出来。这么大个袋子，烤榴莲。有点烫啊，干喉了。嗯。烤的会比那个呃生的要好吃。嗯。榴莲煎的，跟吃冰淇淋一样，好冰啊！点点一级棒。这个前点的用料啊，不想说扎实。这边这个蛋糕还是蛮大的哦，你看，一口包不下，一口包不下。正常在厦门的话，这甜点我都是一口一个的，啊，包不下，只能吃一半。嗯，嗯，再吃点水果，今天就这样结束吧啊。如果说没有看爽的朋友的话，没关系哦。明天或者后天的话，我还会去去吃这个海鲜自助。然后这个福州这边的话，有好几家这个高档的海鲜自助啊，太棒了啊、哦！朋友们记住了，来这边吃的话，主要就是吃那些呃熟食和刺身类的哦，因为这边的好吃的、贵的，基本都是现做的。今天这期视频跟大家要说再见了哦，喜欢的朋友记得点赞加关注，我们下期见，明天见，天天见，拜拜。